Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Sebuah keluarga beranggotakan empat orang hanya bisa saling menatap di sebuah villa mewah. Mereka berempat sekarang tidak punya uang sama sekali. Satu-satunya yang mereka miliki adalah sisa makanan yang belum habis kemarin. Makanan itu awalnya adalah beberapa jenis makanan. Tetapi setelah satu malam, itu benar-benar pecah menjadi sup sayuran. Vivian menyarankan untuk makan sisa makanan pada siang hari. Tetapi wanita tua itu tidak setuju. Dia berkata kepada Vivian, sisa makanan adalah satu-satunya makanan yang kita miliki sekarang. Jika kita makan itu semua sekarang, kita akan kelaparan nanti malam. Mendengar itu, Nyonya Haris menghela nafas dan berkata, malam ini adalah malam tahun baru, kita tidak bisa kelaparan di malam tahun baru, jadi ayo kita simpan sisa makanan untuk malam nanti. Vivian menangis dan berkata, Nenek, sisa makanannya tidak cukup untuk kita berempat. Kita nggak akan bisa kenyang. Jadi apa gunanya menyimpannya? Wanita tua itu berkata dengan serius, Kamu tidak mengerti ya? Makan makanan di tahun baru itu adalah tradisi. Jadi kita harus makan makanan pada malam tahun baru. Jika kamu tidak bisa makan malam di tahun baru ini, Tahun depan kita akan menjalani kehidupan sebagai orang miskin lagi dan kamu tidak bisa mengembalikannya kan? Ketika Arkan mendengar ini, dia langsung berteriak, Nenek, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membungkus pangsit daging untukku malam ini? Kenapa kamu membiarkanku makan makanan sisa lagi? Nyonya tua harus sangat tidak berdaya. Arkan, Nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, kita tidak punya satu sen pun sekarang. Dengan apa kita bisa membeli bahan-bahan untuk masak? Arkam menangis dengan sangat sedih. Nenek, hari ini adalah malam tahun baru, dan aku sama sekali tidak bisa makan ikan besar dan daging. Ngomong-ngomong, mulutku sudah hampir tidak kuat. Aku benar-benar tidak ingin makan sup sayuran sisa dari kemarin. Bau air, bercampur dengan bau pisau dapur yang berkarat, benar-benar tidak enak, Glenn di samping tersedak dan berkata, Arkan, kamu harus mengerti dengan keadaan sekarang, kamu bisa makan sedikit, itu tidak buruk kok. Ini lebih baik daripada perutmu kelaparan di malam tahun baru. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, ini semua salah ibumu. Jalang itu mengambil semua uang hasil jerih payah nenekmu. Jika tidak, kita hari ini pasti bisa makan pangsit panas yang lezat. Vivian juga menangis, terisak-isak dan berkata, ibu memang sudah keterlaluan. Ketika dia mencuri uang nenek, apakah dia nggak memikirkan keluarga kita? Nyonya Haris bahkan lebih marah dan berseru, dia menginginkan sebuah kutukan. Jika dia benar-benar menganggap kita sebagai keluarga di hatinya, dia tidak akan berani untuk mengkhianati tubuhnya di tambang batu bara hitam. Dia memang jenis pelacur yang sulit diatur. Jika aku bertemu dengannya, aku akan membawanya secepat mungkin. Setelah itu, wanita tua Haris duduk di kursi, menepuk pahanya, dan berseru, Tuhan, buka matamu dan lihat rumah kami, kehidupan seperti apa ini yang kami jalani. Wanita tua itu menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Sementara, yang lainnya juga terus merengek dan keluarga berempat menangis bersama. Sementara itu keluarga Tama di sebelah mulai menyiapkan makan malam tahun baru. Semua jenis bahan makanan tersaji di seluruh meja kerja dapur. Tama adalah orang dengan keterampilan memasak terbaik di keluarganya. 
jadi dia melakukan bagiannya dan menjadi koki khusus untuk makan malam tahun baru ini. Rika yang kakinya masih belum pulih, jadi dia duduk di halaman belakang sambil memetik sayuran. Sementara itu Alena membantu Tama mencuci dan memotong sayuran serta menyiapkan bahan lainnya. Sedangkan Chandra, dia sedang memotong isian pangsit menggunakan pisau dapur. Keluarga beranggotakan empat orang itu saling bantu-membantu di dapur, suasana yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Sangat damai dan hangat, saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, setiap hidangan mulai disajikan di atas meja. Di Villa A06, Nana dan yang lainnya juga sudah mulai sibuk di dapur. Ketiga wanita itu hidup dengan cara yang lebih pragmatis. Selain menyiapkan mie dan daging untuk membuat pangsit, mereka membeli ayam, ikan, dan dua kati iga, dan membuat beberapa masakan rumahan dengan daging dan sayuran. Nana merasa bahwa kesempatan untuk tinggal di villa yang bagus ini adalah hasil kebaikan darinya dan dua temannya, jadi dia membeli pembakar dupa, segenggam dupa, dan foto Dewi Guan In yang murah. Sebelum makan, Nana mengajak Bia dan Eka, untuk berlutut di depan foto Dewi Guan In. Nana mempersembahkan tiga batang dupa dengan kedua tangannya, dan berkata dengan sangat saleh, Dewi yang menyelamatkan penderitaan, terima kasih telah memberkati kami bertiga yang telah berjuang, sehingga kami dapat tinggal di villa yang begitu besar dalam hidup ini, dan yang bahkan kami sama sekali tidak berani bermimpi tentang itu sebelumnya. Yakinlah bahwa kami bertiga akan bekerja keras untuk menghasilkan uang di masa depan. Tidak mudah menjadi malas, tolong beri kami petunjuk, dan juga tolong berkati hidup kami agar senantiasa bahagia. Di dua sisi di belakangnya adalah Bia dan Eka. Mereka berdua juga mengikuti segalanya saat ini, memegang tiga batang dupa, dan berkata, Dewi Guan In, mohon berkati kami. Setelah itu, mereka bertiga menempelkan kepala mereka tiga kali kepada foro Dewi Guan In. Setelah bersuju, Nana berdiri dan memimpin dengan memasukkan tiga batang dupa ke dalam pembakar dupa. Setelah itu, dua teman perempuan lainnya juga memasukkan dupa. Dia berkata dengan puas, Ayo saudara perempuan, saatnya makan malam tahun baru. Keduanya berkata serempak, Ayo kak Nana, kita pergi. Ketika mereka bertiga pergi makan, Vivian dan Nyonya Haris bersembunyi di sudut tangga sedang mengintip mereka bertiga. Mereka mencium aroma beras, jadi mereka tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Meskipun Nenek Haris ingin menyimpan sisa makanan yang dia bawa kembali kemarin sebagai makan malam tahun baru, ketika hari sudah mulai gelap, mereka berempat sudah sangat lapar. Sehingga mereka tidak bisa menahan rasa lapar mereka, Akhirnya mereka membagi sisa makanan. Tidak banyak yang tersisa, dan semua orang bahkan belum kenyang sama sekali. Mereka berempat masih sangat lapar melihat ketiga wanita ini makan makanan di meja makan rumah. Nenek Haris dan Vivian hampir meneteskan air liurnya. Melihat mereka bertiga sedang makan, Vivian bertanya kepada wanita tua itu dengan suara rendah, Nenek. Menurutmu mereka akan meninggalkan sedikit sisa makanan atau tidak? Nenek Haris hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menelan ludahnya pada saat yang sama. Aku nggak tahu, semoga saja sih begitu. Dengan sedih Vivian berkata, jika hanya punya dua iga dan semangkuk nasi, aku khawatir mereka tidak akan menyisakan apa-apa lagi. Setelah berbicara, air mata sudah mulai mengalir. Wanita tua itu menatap pembakar dupa di depan dan berkata dengan serius, Vivian, jangan khawatir, apakah kamu melihat pembakar dupa itu? Itu diisi dengan beras. Saat mereka kembali ke kamar untuk beristirahat di malam hari, kami akan menggunakan beras di dalamnya untuk memasak. Saat ini, keluarga Tama sedang berada di ruang keluarga, makan malam tahun baru sambil menonton gala festival musim semi, dan semua anggota keluarga pun menikmatinya. Chandra dan Rika, mereka berdua yang memang tidak suka satu sama lain pun, hari ini jarang bertengkar. Chandra minum anggur putih dengan Tama, dan dia sangat senang meminumnya. Alena awalnya ingin minum anggur merah dengan Rika, 
Tetapi Rika mengambil anggur merah itu sendiri dan menuangkannya untuk dirinya sendiri. Lalu dia berkata kepada Alena dengan sangat serius, Alena, jangan minum ini dulu, itu nggak baik buat program hamil. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata kepada Tama, menantu laki-laki yang baik, kamu juga jangan minum banyak-banyak ya. Terlalu banyak alkohol akan mempengaruhi kualitas itumu. Dan nanti bisa mempengaruhi kualitas anak-anakmu kelak. Alena tiba-tiba merasa malu dan berkata dengan rasa malu dan marah, Bu, apa sih yang ibu bicarain? Tolong dong dijaga kata-katanya. Rika berkata dengan serius, Hei, aku ini sedang mengajarimu pengalaman perawatan kesehatan. Inilah yang dikatakan pakar parenting dan pakar genetika di TV. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like. Share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.